Bago napatay ng mga pulis sa sinasabing enkwentro ang 17 anyos na gamer na si Joshua Laksamana sa Rosales, Pangasinan. Ayon sa pulisya, unang namataan ng binatilyo sa karatig bayan ng Balunggao. Paikot-ikot daw sa kain ng motosiklo at kaduda-duda ang mga kilos. Mayroon kasi nga uh, concerned citizen na tumawag po sa ating uh, opisina nung gabi na yon. And then so nag-dispatch tayo ng, uh, para sa Oplan Sita para makita natin kung sino yung suspicious na uh, nag-rooming around dito sa ating uh, area. Ayon sa pulisya, bumwelta ang nakamotorsiklong binatilyo bago dumating sa checkpoint. Usually kasi itong mga kwan, itong mga suspicious na yan, kung sakaling meron man silang mga illegal na kwan, hindi talaga tumutuloy ito sa checkpoint. As long na hindi sila uh, mababarahan, iikot na iikot sila. Pagpasok ng bayan ng Rosales, doon na raw nagkaputukan. Fit po doon sa, ano, doon sa description na ibinato ng uh, uh, Balongga Police Station, doon sa description ng tao na sinita din ng ating uh, uh, tropa, yung kapulisan po natin, na kung saan ito nga ay diretso din siya. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na may kinasangkot ang robbery incident dati sa bayan ng Rosales, si Joshua. Mayroon tayong uh, isang uh, witness na nagsasabi na itong ang uh, sospek ay nakita o nakilala na isa siya sa doon sa sospek sa isang robbery incident dito sa Rosales. Anong inol na tila siya? So ito po mayroon po tayong isang uh, biktima dito ng isang gasolinahan. Hindi matanggap ng ina ni Joshua ang paliwanag ng mga pulis. Luma na pong style eh, laban ng baril. Ano pa ba hindi na ba pwede nilang baguhin? Missing pa rin ngayon ang kasama raw ni Joshua noong gabing iyon na si Julio Sebastian, 15 anyos. Galing sa Baguio, magkaibigan kasama ang isa pang tropa na si Deo de Guzman nang magkahiwahiwalay sa area ng Pangasinan habang pauwi. Dumulog na sa Commission on Human Rights ang ina ni Joshua. Kanina, nakipagpulong na mga taga-CHR sa Rosales Municipal Police. Hindi muna sila nagpa-interview, pero tinanggal muna sa pwesto ang apat na pulis na nagbando ng checkpoint na siya ring nakapatay kay Joshua. Talagang kami din nagdadalamhati dahil ito nga, sabi nga, bata yung uh, suspect na napatay natin. Pero ito, uh, uh, ginawa lang naman ng pulis natin yung trabaho nila. Umaasa naman ang mga kabarkada ni Joshua. Lulutang ang katotohanan para sa kanilang kaibigan. Hindi man po marunong magmotor yun, hindi rin po umawak ng baril. Kung magigipagaway man po yun, siguro po sa keyboard at saka mouse po ang gamit, hindi po baril. Si Joshua po, mabait na tao po yan. Hindi po siya makakagawa ng mga bagay na labag sa kaloban. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.